तर आज आपण नवीन चॅप्टर सुरू करूया एरिया चॅप्टर नंबर फिफ्टीन त्याच्यामध्ये आपण कोणत्याही शेपचा एरिया पाडू शकतो तर यामध्ये पहिला शेप दिलाय स्क्वेअर तर स्क्वेअरचा एरिया कसा काढणार आपण साईड स्क्वेअर येस साईड स्क्वेअरने आपण स्क्वेअरचा एरिया काढतो त्यानंतर रेक्टँगलचा एरिया काढायचा असेल तर लेंथ इन टू ब्रेड लांबी गुंडले रुंदी त्यानंतर ट्रँगल असेल राईट अँगल ट्रँगल की ज्याच्यामध्ये एक अँगल हा नाईन्टी डिग्री असेल तर त्याचा जेव्हा आपल्याला एरिया काढायचा आहे तर वन हाफ इन टू प्रोडक्ट ऑफ साईड्स की हाफ आणि त्याच्या दोन साईड्स आहेत तर त्यांच्या मल्टिप्लिकेशन तर इथे दिले ट्रँगल इज इक्वल टू वन हाफ बेस इन टू हाईट ओके त्यानंतर आता एक वेगळ्या प्रकारचा त्यांनी शेप दिलाय पॅरलोलोग्राम पाहिलं का हा शेप कधी अगोदर तर याचा आपल्याला एरिया फाइंड आउट करायचा आहे एरिया कसा फाइंड करणार आपण कि आता हा वेगळाच आहे मग याला थोडस कन्वर्ट करायचं रेक्टँगल आणि ट्रँगल मध्ये मग याला रेक्टँगल मध्ये कसं कन्वर्ट करणार तर अगोदर ए पासून ई पर्यंत एक त्यांनी लाईन ड्रॉ केली आहे आणि मग एक ट्रँगल तयार झाला कोणता ए बी ई दिसतोय का इथे डायग्राम मध्ये आणि त्यानंतर इकडून पण सी पासून त्यांनी डी पासून एक लाईन काढली आहे आणि बी पासून एक लाईन काढली आणि इथे ई केलाय आणि हा एक ट्रँगल तयार झालाय दिसतय का सीई डी ई तर आपल्याला पॅरलोलोग्रामचा एरिया काढायचा आहे कोणता पॅरलोग्राम आहे ए बी सी डी पूर्ण मग त्याचा एरिया काढण्यासाठी आपल्याला अगोदर या ट्रँगलचा एरिया लागेल कोणत्या ट्रँगल ए बी ई त्या ट्रँगलच्या एरियाचा फॉर्म्युला काय आहे खाली दिलाय आपल्याला त्यांनी कि जेव्हा आपल्याला ट्रँगल आणि रेक्टँगल येतो तर त्याला म्हणतो आपण पॅरलोलोग्राम आणि त्याचा फॉर्म्युला आहे बेस इन टू हाईट काय फॉर्म्युला आहे त्याचा बेस इन टू हाईट सो राईट ऑन दिस फॉर्म्युला सो नाव दिस सी दिस सॉल्ड एक्झाम्पल की त्याच्यामध्ये काय दिलं त्यांनी एक पॅरलोलोग्राम दिलाय त्याचा बेस दिलाय आठ सेंटीमीटर आणि हाईट दिली पाच सेंटीमीटर आणि काय काढायला लागलंय त्याचा एरिया काढायला लागलाय सेम फॉर्म्युला एरिया ऑफ पॅरलोलोग्राम इज बेस इंटू हाईट म्हणजे एट इंटू फायव्ह मग एट फायव्ह फोर्टी तर त्याचा एरिया किती येतो फोर्टी आणि त्याला युनिट येतं आता जे बेस आणि हाईटच किती मध्ये दिलं त्यांनी सेंटीमीटर मध्ये दिलंय त्याच्यामुळं याच युनिट येतं स्क्वेअर सेंटीमीटर ओके आता सेम दुसरं दिलंय की याच्यामध्ये त्यांनी उलट दिलंय यांनी त्यांनी काय दिलंय एरिया दिलाय अगोदर आणि बेस दिलाय एरिया दिलाय एकशे बारा स्क्वेअर सेंटीमीटर आणि बेस दिलाय दहा सेंटीमीटर आणि त्याच्यावरून काय काढायला लावलंय हाईट ऑफ पॅरलोलोग्राम सेम फॉर्म्युला युज करायचा एरिया ऑफ पॅरलोलोग्राम बेस इन टू हाईट यामध्ये काय दिलं आपल्याला एरिया दिला एकशे बारा ब्रेक होतोय आता काय आता येतो का क्लिअर नाही एक मिनिट थांब मी नेटवर्क चेंज करतो काय मी नेटवर्क चेंज करतो मोबाईलचा दोन मिनिट थांब ओके सेकंड एक्झाम्पल मध्ये काय दिलं इथे त्यांनी एरिया दिलाय 
पॅरलोग्रामचा आणि बेस दिलाय त्याच्यावरून हाईट काढलं म्हणजे मग सेम त्या फॉर्म्युल्यामध्ये व्हॅल्यूज टाकायच्या एरिया काय आहे एकशे बारा स्क्वेअर सेंटीमीटर आणि बेस आहे टेन सेंटीमीटर त्यानंतर मग आपल्याला हाईट काढायची आहे मग जो टेन मल्टीप्लाय आहे तो इकडे लेफ्ट साईडला जाईल डिवाइड म्हणून आणि मग आपण डिव्हिजन करणार एकशे बारा डिवायडेड बाय टेन मग त्याची व्हॅल्यू येते एलेव्हन पॉईंट टू सेंटीमीटर अशा प्रकारे हाईट आली पॅरोलोग्रामची एक अकरा पॉईंट दोन सेंटीमीटर हे समजलंय का याच्यावरून आपण आता एक्झरसाइज सॉल्व्ह करूया सो राईट डाऊन प्रॅक्टिस सेट फिफ्टीन पॉईंट वन फर्स्ट एक्झाम्पल की त्यामध्ये काय दिलं त्यांनी बेस ऑफ पॅरोलोग्राम इज एटीन सेंटीमीटर आणि हाईट इज एलेव्हन सेंटीमीटर आणि त्याच्यावरून एरिया फाइंड आउट करायला पाहिजे मग कसं फाइंड आउट करणार आपण एरिया सर मी प्रश्न लिहिते पहिले ओके ओके तर आपल्याला काय करायचंय पॅरोलोग्रामचा एरिया काढायचंय बेस ऑफ पॅरोलोग्राम इज एटीन म्हणजे बेस इज इक्वल टू एटीन हायट इज इक्वल टू इलेव्हन काय फॉर्म्युला आहे बेस इंटू हाइट मिटी है बेस पैरोलोग्राम चाहन एटीन है एटीन टाकू दे बेस लाइट कि इलेवन करा मैं मल्टीप्लिकेशन संगा एरिया कि वेरी गुड आता नेक्स्ट एक्झाम्पल सर लास्ट ला काय लायच मेअर सेंटीमीटर नेक्स्ट इफ एरिया एरिया ऑफ पॅरलोग्राम इज ट्वेंटी नाईन पॉइंट सिक्स स्क्वेअर सेंटीमीटर 
and base is 8 cm then find the height of parallelogram ada tenni ulta dile ikadcha area dile ani base dile tyachavarun height kadaychi kashi kadnar mag is 8 cm find the height base le jaani height cha height cha na ha आणि एरिया किती आहे एरिया किती आहे सो 29.6 29.6 मग आपण हाईट काढायची डिवाइड मग काय करणार हं 29.6 डिवाइडेड बाय 8 बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू अम एट इनटू जी एच टी एट इन ट्वेंटी नाइन पॉइंट सिक्स हाइट इज इक्वल टू टू सिक्स टू नाइन पॉइंट सिक्स टू एट किती येते डिव्हिजन करते नंतर फाईव्ह रिमाइंडर राहतो पण फाईव्ह ला तर आपण डिवाइड करू शकत नाही त्याच्यामुळे ती पॉइंट द्यायचा आणि मग तो आला फिफ्टी सिक्स मग एटच्या टेबल मध्ये फिफ्टी सिक्स केव्हा आहे सेव्हन चा म्हणजे किती आन्सर येते थ्री पॉइंट सेव्हन सेंटीमीटर समजलं का राईट डाऊन थ्री टू थ्री पॉइंट सेव्हन सेंटीमीटर थर्ड एक्झाम्पल तू सॉल्व कर याच्यामध्ये दिलाय एरिया ऑफ पॅरलोग्राम एट्टी थ्री पॉइंट टू स्क्वेअर सेंटीमीटर आणि हाईट किती दिली सिक्स पॉइंट फोर सेंटीमीटर आणि त्याच्यावरून काय काढायला लावलंय लेंथ ऑफ इट्स बेस म्हणजे बेस काढायला लावलाय मागच्या याच्यामध्ये बेस दिला होता हाईट काढायला लागली याच्यामध्ये हाईट दिली बेस काढायला लागलाय करूया सेम थर्ड तर मी शॉर्ट मध्ये लिहितो एरिया ऑफ पॅरलोग्राम इज इक्वल टू 
बेस इनटू हाइट आता संग मला एरिया किती होता त्याचा एटी थ्री पॉइंट टू एटी थ्री पॉइंट टू आणि बेस काढायला हाईट किती दिली होती हाईट सिक्स पॉइंट फोर सर मी लिहून घेते ओके सर एक मिनिट सर मी क्लास एंड करून परत स्टार्ट करते का बर सर नेट इश्यू है ओके तो यहां मध्ये काय दिले त्यांनी एरिया दिलाय फोर ने पू श फोर ने एटी थ्री पॉइंट टू ला कसं जाईल जाईल ना एट फोर टू जा एट नंतर थ्री ला जात नाही मग झिरो आणि मग थर्टी टू ला जाते ना फोर एट जा थर्टी टू ट्वेंटी टू येणार आता काय करू आपण याला डिव्हिजन करायचंय सिम्पल करण्यासाठी काय करू न्युमरेटला पण टेन ने मल्टिप्लाय करू बिनाटरला पण टेन ने मल्टिप्लाय करू म्हणजे काय येईल ते आठशे बत्तीस होईल आणि ते पण चौसष्ट होईल हे समजलं का हो ते माहितीये हा मग आता चार ने मी डिवाइड करतो चार ने केल्यावर काय येईल इथे सांग इथे एक येईल आणि सिक्स्टीन हे समजलं का कारण अगोदर सहा ला केलं तर फोर वन जा फोर टू रिमेंडर आणि मग वरती ट्वेंटी एट कसं येईल फोर ने करायचे ना सांगा तर वरती काय येते फोर ने केल्यावर फोर टू झा एट मी मग डायरेक्ट थ्री ला जात नाही मग झिरो आणि मग थर्टी टू होईल आणि
आता यांना अजून कशाने जाईल डिव्हिजन सिक्स्टीन ने डायरेक्ट जाईल का आता नहीं जातो ना सिक्सटीन वन जा सिक्सटीन सिक्सटीन वन जा सिक्सटीन रिमाइंडर आला फोर फोर्टी एट सिक्सटीन थ्री जा कितने तो फोर्टी एट युनिट का युनिट का युनिट हाइट चाय सेंटीमीटर है का स्क्वेर सेंटीमीटर स्क्वेर तो ते एरिया तो है ना हाइट से क्या है बेस अपन सर थर्टीन सेंटीमीटर सर आवाज ब्रेक हो दो तुम जा करत करत आता हम्म ये तो तर आता एरिया ऑफ रोमबस काढायचं रोमबस साईड रोमबस हा आपल्या पतंगासारखा असतो ए बी सी डी हा रोमबस दिलाय आणि त्यामध्ये पी नावाचं सेंटर आहे त्याच आणि मग त्याचा एरिया आपल्याला कसा काढता येईल कि त्याचा फॉर्म्युला दिलाय हाफ द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द डायगोनल्स कि त्याचे जे डायगोनल्स आहेत त्याची लेंथ म्हणजे डायगोनल कोणते आले इथे त्याच्यामध्ये ए आणि सी हे डायगोनल आहेत बी आणि डी हे डायगोनल आहेत ओके येस तर मग आपण सॉल्ड एक्झाम्पल पाहूया कसं सॉल्व्ह केले ते याच्यामध्ये काय दिले त्यांनी रोमबचे डायगोनल दिले ते एक आहे बारा अकरा पॉइंट दोन आणि दुसरी आहे सात पॉइंट पाच आणि त्याच्याकडून एरिया फाइंड आउट करायला लागतोय रोमबचा मग रोमबचा एरिया आपण कसा फाइंड आउट करणार ते फॉर्म्युला वन हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल डायगोनल काय काय आहेत वन हाफ इंटू इलेव्हन पॉईंट टू आणि वन हाफ इंटू सेव्हन पॉईंट फायव्ह आणि मग टू ने जर इलेव्हन पॉईंट टू ला जेव्हा आपण डिवाइड करू तर तेव्हा त्याचा आन्सर येतं फाय पॉईंट सिक्स आणि सेव्हन पॉईंट फायव्ह ऍज इट इज आणि मग या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन केलंय की आन्सर येतं फोर्टी टू आणि त्याला परत युनिट देतो आपण सेंटीमीटर असेल तर एरियाला नाव देतो स्क्वेअर सेंटीमीटर समजलंय का ओके आता या दुसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये काय केलं त्यांनी त्यांनी एरिया दिलाय नाईन्टी सिक्स स्क्वेअर सेंटीमीटर आणि एक डायगोनल दिलाय बारा सेंटीमीटर आणि त्याच्यावरून काय विचारलं त्यांनी कि रोमबची लेंथ काढा त्या साईडची लेंथ काढा मग अगोदर सेम फॉर्म्युला मध्ये टाकायच्या किमती एरिया ऑफ रोमबस इज वन हाफ प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल मग एक डायगोनल दिलाय त्यांनी फॉर एक्झाम्पल त्यांनी दिलाय बी आणि डी हा डायगोनल दिलाय आणि आपल्याला एक डायगोनल काढायला लागला ए आणि सी मग इथे किमती टाकल्या रोमबची टाकली नाईन्टी सिक्स सर तुमचा पहिले आवाज बरोबर येतो नंतर नंतर ब्रेक व्हायला लागतोय हो का
आता है तो क्या क्लियर हेलो आता है तो क्या क्लियर हेलो 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 ये तो का आवाज हेलो सर तुम्हें क्या लेता है प्रैक्टिस तुम्हें क्या लेता है मी पन प्रैक्टिस करते हैं हाँ ठीक है ठीक है सर तो इकड़े तो टाइप करें लापन ही है तो ना ओ बाइट बोर्ड वर आज लक्ष्य पर ना होता ओके मग इतिहास है डायगोनल्स फिफ्टीन चल में लेते फिफ्टीन सेंट लेते ओके Find find the area. Okay. 
लिम हा फॉर्म्यूला वैल्यू टाकन दे वन एटी वन एटी अलग यूनिट का ही सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर ओके सो दिस इज़ द आंसर सेकेंड एग्जांपल Length of the diagonals of the. Sir, you need it. डायरेक्ट फिर ली डायगोनल एक है सिक्सटीन पॉइंट फाइव दुसरा है फोर्टीन पॉइंट टू लीह लीते डायगोनल फ्रॉम बस 16.5 14.2 हम्म दोनों एक एक पहला है 16.5 और दूसरा है 14.2 हम आप ले ला एरिया का डाइस है वन हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स मका है पहला डायगोनल पहला है सिक्सटीन पॉइंट फाइव और दूसरा क्या है फोर्टीन पॉइंट टू हाँ, मैं कर डिवाइड है था। हाँ। हम्म।
मल्टीप्लिकेशन Five seven one point five. Kitiyala. Five. Five seven one point five. Seven one. Hmm. Point five. Fifty seven. Twelve centimeter. Fifty seven point fifty nil the. Huh. दोन डॉट आहेत ना सिक्स्टी पॉइंट फाईव्ह चा डॉट तो तिथे फाईव्ह चे तिथे येईल आणि सेव्हन पॉइंट वन चा डॉट त्याच्या अगोदर आहे का येईल ट्वेल सेंटीमीटर ओके समजलं नेक्स्ट सॉल्व्ह करायचं बघलं बघला करते ओके स्टॉप करूया मग थर्ड आणि फोर्थ दोन्ही पण सॉल्व्ह कर हो oh. 